హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్మోల్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఆ జాకెట్తో ముందుగా బ్లౌజ్ లూజ్ తీసుకోవాలి వెనక భాగానికి రెండు ఖర్చు భాగాలని మధ్య ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి మనకి వెనక వెనక భాగానికి మనం కింద నడుము భాగానికి బెల్ట్ భాగం తీసుకోవాలి వేరే దాన్ని డైరెక్ట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు బెల్ట్ భాగం వేసుకోవడం వల్ల మనకి నడుము భాగం పైకి ఎత్తకుండా స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి లూజ్ భాగానికి ముందుగా కింద బార్డర్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి లూజ్ తీసుకోవాలి మనకి డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు డీప్ భాగం ఎంత అవుతుందో కరెక్ట్గా డీప్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇదిగా ఇప్పుడు డీప్ దగ్గర పట్టుకొని మనం షోల్డర్ దగ్గర మెడ భాగం లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర పొడవ భాగం ఖర్చు భాగంతో ఎంత అవుతుందో అంతవరకు ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు చంక భాగానికి లూజ్ తీసుకోవాలి మనకి ఎంత అయితే ఉందో చంక భాగానికి లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింద డీప్ భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇదిగా ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చంక భాగానికి కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు లూజ్ తీస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి బ్లౌజ్ లూజ్కి మనకు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఖర్చు భాగంతో ఎంత అవుతుందో లేదా టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీస్తే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు చంక భాగానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లోతు తీసుకోవాలి ఈ కార్నర్లో పైన ఇంచ్ స్ట్రైట్ తీసుకొని కార్నర్కి వచ్చేసరికి రౌండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మెడ భాగానికి చిన్న మెడ కావాల్సిన వాళ్ళకి పైన ఇంచి రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి పెద్ద మెడ కావాల్సిన వాళ్ళు కొంచెం కింద నుంచి రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పై నుంచి కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తున్నానండి నేను కదా ముందు మనం బెల్ట్ భాగం దగ్గర జాయిన్ చేసే దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం నుంచి ఈ విధంగా మధ్యకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకు బ్లౌజ్ ఆత్త ఎంతైతే పొడవు ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఆది బ్లౌజ్తో ఎంతైతే పొడవు ఉందో చూసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి బార్డర్ దగ్గర నుంచి ఎంతైతే పొడవు ఉందో అక్కడికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ పార్ట్ అనే ఫ్రంట్ పార్ట్కి తీసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా మనం క్రాస్గా తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మనం పొడవ భాగానికి ఈ విధంగా కింద బెల్ట్ భాగాన్ని మనం పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం దగ్గర నుంచి కింద డాట్కి ఎంతైతే పొడవు ఉందో చూసుకోవాలి ఈ విధంగా సాగకుండా మనకి పొడవును బట్టి కింద ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ సరిపోతుంది లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు మన చుట్టూ కూడా మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా మనకు పైకి ఉంటుంది కాబట్టి పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ పచ్చి భాగానికి ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేస్తుంది అనే విధంగా మనకు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంతైతే ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి చంగ భాగానికి కూడా లో లోతు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను లోపలికి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం మెడ భాగానికి చూసుకోవాలి ఉక్సుల భాగంతో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈ విధంగా పెట్టుకొని చూసుకోవాలి మనకు సరిపోతుంది లేదా ఈ విధంగా మెడ భాగానికి ఇప్పుడు కొంచెం పైకి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి లోతు భాగం తీసుకుంటూ ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి మనకు సరిపోతుంది లేదా ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోవాలి మెడ భాగం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈ విధంగా కరెక్ట్గా సరిపోతుంది మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి కొంచెం పైకి కానీ లేదా కిందకి సరిపోయినట్లయితే కొంచెం ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు లోతు భాగం చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం నుంచి కింద డాట్కి మనం మార్కింగ్ చేసిన షోల్డర్ మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడికి లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఫోర్త్ డాట్ వేసేటప్పుడు మనకి కింద నుంచే కట్ చేసుకోవాలి డాట్ వేయలేని వాళ్ళు పైనుంచి లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా భాగానికి లోతు భాగం తీసుకోవాలి మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా ముందుగా మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి సన్నగా లోతు భాగం తీసుకుంటూ ఈ విధంగా పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ కారణాలు హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చే విధంగా మార్క్ చేసుకొని ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి మనకి చంగ భాగం ఎక్కువగా ముడతలు వస్తూ ఉంటాయి కదండి అవి రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తుందండి ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మధ్య భాగాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం కొంచెం క్రాస్ గా వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ సరిపోలేని వాళ్ళు ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా కింద నుంచి ఈ విధంగా కొంచెం పైకి క్రాస్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి డాట్స్ కరెక్ట్ గా సరిపోతాయి ఈ విధంగా వేసుకున్నట్లయితే ఒకసారి ఉక్సుల భాగంతో చూసుకోవాలి మనకి పొడవు ఎంతైతే ఉందో డాట్స్ పొడవు ఓపెన్ సైడ్ ఖర్చు భాగానికి గ్యాప్ వదులుకొని మనకి ఎంతైతే పొడవు ఉందో అక్కడికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సన్నగా వేసుకోవాలి మన డాట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కింద డాట్స్ చూపిస్తుందండి ఇప్పుడు 